A Supsi ci occupiamo principalmente del patrimonio culturale immobile. È molto utile poter andare a fare misure direttamente sull'opera, in modo non invasivo, ossia senza prendere campioni da queste preziose superfici, ma portando la scienza direttamente sull'opera. A Supsi abbiamo un bel arsenale di strumenti portatili. Uh, questa, per esempio, è una termocamera in infrarosso con cui otteniamo delle immagini di temperatura della superficie. Queste ci permettono di vedere delle strutture sottostanti nascoste, ad esempio misurando la velocità di riscaldamento di una superficie e determinando le temperature massime e minime raggiunte. Con altre tecniche di immagini che sfruttano radiazioni nell'ultravioletto e nell'infrarosso analizziamo il comportamento ottico delle superfici pittoriche che non è visibile ad occhio nudo. Per esempio la fluorescenza ultravioletta forte può essere associata alla presenza di una vernice Uh, L'infrarosso in riflesso può, essere, può permettere di leggere un disegno preparatorio. Uh, L'infrarosso in falso colori ci permette di fare ipotesi sulla natura dei pigmenti. Questo tipo di indagine di imaging multispettrale è fattibile grazie a una serie di microscopi che anch'essi usano radiazioni di vario tipo, è fattibile appunto anche in dimensioni molto ridotte. Queste sono le strumentazioni portatili di cui dispone il nostro laboratorio. Con queste strumentazioni è possibile effettuare delle indagini non invasive direttamente in situ. Per esempio, questo strumento XRF utilizza raggi X per identificare gli elementi chimici presenti nei nostri materiali, come i metalli nei pigmenti. Per invece identificare la composizione molecolare non solo di pigmenti, ma anche di leganti pittorici, vernici, prodotti di alterazione o di restauro, possiamo utilizzare lo spettrometro che lavora nella regione dell'infrarosso, l'FTR portatile. Una vera e propria misura del colore può essere invece effettuata con uno spettro colorimetro. Con questo strumento posso infatti effettuare una misura del colore prima e dopo un intervento, andando quindi a valutare anche nel tempo quali sono le variazioni che tale intervento ha portato sulla superficie pittorica. Grazie ai risultati delle indagini non invasive possiamo selezionare i campioni in modo da limitarne al massimo sia il numero che la dimensione. A volte abbiamo a che fare con campioni come questi, quindi provenienti da scavo archeologico, ma molto più spesso non siamo così fortunati e mh, dobbiamo prelevare dei campioni veramente microscopici direttamente dalle opere d'arte. La loro preparazione in sezione lucida o in sezione sottile permette di osservarli con il microscopio con diverse modalità ehm, di illuminazione e anche diverse tipologie di microscopio. Dall'osservazione dei campioni posso ricostruire per esempio la stratigrafia di un dipinto murale, riconoscendo quindi le stesure pittoriche direttamente volute dall'artista da quelle sovrammesse in un momento successivo, come per esempio ridipinture o altre alterazioni che possono risultare e che possono compromettere la conservazione dell'opera. Tutte queste informazioni sono necessarie per progettare un corretto intervento di restauro.